。话说唐末天佑元年，也就是公元九百零四年八月，唐昭宗被朱温指使的朱友公、狄叔从等人杀害。十月，朱温来到洛阳，冲进皇宫，趴在昭宗李业的灵柩上，嚎啕大哭，捶胸顿足，如丧考妣。演完戏之后，他觐见小皇帝李柱。声称要彻查此案，给昭宗一个交代。依照第一目击证人何皇后的诏书，凶手是昭宗的两个妃嫔李建荣和裴真一。但是明眼人啊，都知道这是朱温在为自己称帝做准备。于是，为了堵住天下悠悠之口，朱温不惜将两位能征善战的老部下，参加了刺杀唐昭宗的朱友公、狄叔从拉出来背锅。先撤掉兵权，而后命二人自杀谢罪。这俩人是万万都没想到，自己跟随朱温这么多年，刀头舔血，出生入死，末了是这么个结局。可是百般悔恨也已经无济于事。临死前，狄叔从骂道：“卖我性命来堵天下人的嘴，你骗得了人，还骗得了神吗？”朱有功则骂得更狠，说：“朱温，你这样做事儿，我祝你早日灭族，断子绝孙。”狄叔从是陈留卫士人，最初是大将庞氏谷麾下的武长，壮勇陈毅，胆力过人，而后得到朱温的赏识，逐步升为大将。上一集当中咱们说过的，汴州军在蒲县大败河东军，打跑了李克用麾下名将李嗣昭、周德威，擒斩李克用儿子李銮廷，又围困太原城，逼得李克用差点退守云州的一场战役，实际上就是狄叔从的手笔。在朱温的阵营当中，亦或放眼整个唐末，论及智勇双全，狄叔从堪称当时的一流名将。朱有功是寿州人，本名李彦威，后为朱温一子干儿，同样军功卓著，曾有过独挡一面、威震淮南的战绩。就是这样，两位当世英才，好像两枚被随意丢弃的棋子，在怨恨咒骂中了结了卿卿性命。这背后有没有更深层次的原因呢？感谢您来到《烽火赵东南》，这是《慢聊五代十国》系列视频的第三集，片中内容全部取材自《官修正史》。如果你也喜欢历史、悬疑、宗教类的故事，欢迎订阅我的频道。温馨提示：本期视频啊，是以上一集朱温篡唐为基础，和您聊聊朱温称帝前后，一直到其命丧亲子刀下的历史。而今天开场后的第一个故事，要从一个女人说起。说起朱温的爱情，就不得不提到他的夫人张氏。很大程度上，朱温在中原的称霸他这位张夫人对他的助力可不小。据说，还在乡里当泼皮无赖的时候，朱温跟着自己的二哥朱存，曾在宋州郊外打猎。宋州就是现在河南商丘一带，距离朱温的老家砀山很近。这哥俩打了猎物，卖了钱，来到龙源寺游玩，在这儿啊。碰到了一位来还愿的富家小姐，说这姑娘长得可太漂亮了，不提防沉鱼落雁、鸟惊轩，则怕得羞花闭月、花愁颤。此女就是张氏，有的地方说她叫张慧，咱们实事求是的讲啊，张慧这个名字在史籍当中并没有记载。当时张氏的父亲是宋州的刺史张蕤，所以不仅家教良好，还温柔美丽。朱温对她。那真是一见钟情，甚至感慨地对自己的二哥说：“仕宦当作执金物，娶妻当如阴丽华。”我想当年的阴丽华也不过如此吧。燕雀安知鸿鹄志，王侯将相有种乎？五代十国的头号情痴，也是头号淫棍。朱温朱老三从此以后啊，在内心种下了一颗种子，此生一定要娶张家小姐为妻。可是梦想很丰满，现实很骨感。两人之间的社会地位太过于悬殊，一个是高高在上的官家小姐，一个是乡下穷小子兼地痞流氓。此后多年，两人的人生轨迹不再有任何的交集。朱温和他的二哥朱存告别了当时还寄宿在别人家的老母亲王氏以及大哥朱全玉，投奔黄巢大军，开启了造反生涯。几年以后，已是黄巢麾下得力大将的朱温兵不血刃攻下了同州。按照惯例，得胜以后的齐军在城中是大肆劫掠。朱温啊，不贪财，但是极为好色
。朱真、胡真几个忠实的部下，这次在城中劫持了一位美丽动人、清雅脱俗的女子，谁都没有抢先享用，而是直接送到了朱温的住所。看到这名女子的一刹那，朱温顿时呆住了。此女正是他多年以来念念不忘的张家小姐，短短几年光景恍如隔世。当初的富贵千金，如今已经辗转流落成了难民。而他朱温历经百战，已经在大齐军中独当一面。几天后，朱温和张氏喜结连理。为了让婚礼啊显得隆重一些，朱温千方百计找到了张氏的族叔，以三媒六聘之礼极为郑重的迎娶了张氏。事后证明，张氏不仅长得好看，还十分的有政治头脑且料事如神。朱温在创业的初期，每次遇事不决，经常会先问过张氏再施行。有时连督兵出行，只要张氏派人叫朱温回家，朱温也从不迟疑，当即勒住战马往回赶。此外，朱温本性狡诈多疑，加上战场环境恶劣，使他往家猜疑部下，甚至动不动就会处死将士。这种做法虽然有一定的震慑作用，但久而久之，相当影响内部团结。深知这些的张氏便尽最大的努力制止朱温的滥杀行为。攻打泰宁节度使朱瑾的时候，朱温的长子朱有玉在得胜之后，出于战略考虑，没有对敌人赶尽杀绝。朱温的义子朱有功，就是咱们开头讲到弑杀昭宗的那位。借机挑拨是非，说朱有玉与敌军勾结，有意放过对方。这事让朱温大为光火，当即就解除了朱有玉的兵权，还怀疑他与敌军私通，有造反的嫌疑，吓得朱有玉连忙出逃，跑到了砀山找伯父朱全宇诉苦。朱有玉并非张氏亲生，是否是朱温亲生同样存疑，但是张氏对其视如己出。得知了这件事情之后。写信让朱有玉回汴州赴京请罪，朱有玉听从嫡母所言，赶回汴州。而后，张氏得知朱温还是准备赐死这位长子，来不及穿鞋，光着脚跑到朱温面前，紧握朱温的双手，痛哭流涕，为朱有玉求情，说：“他只身一人回来向你请罪，这不就说明他根本就没有谋反的想法吗？你怎么还这么心狠，非要杀他呢？”朱温看着跪在身旁的妻儿，心软了下来。当即赦免了朱有玉，一家人就此和好如初。朱温时常暴怒杀戮，张氏啊常常加以救护，以柔婉之德治虎狼之心，不知救下了多少人的性命。而这对于军队内部的稳定，同样起到了不容忽视的重要作用。除了善待他人，张氏对朱温的个人生活也有约束。他在世的时候啊，朱温几乎从来不敢纵情声色。同样是攻伐义兄朱瑾期间，朱瑾战败逃亡去了淮南，投奔杨行密。他的妻子被朱温俘获，并准备纳其为妾。张氏听说后，立马就把朱瑾妻子叫到自己的身边。二人见面，朱瑾的妻子刚刚下拜，张氏就哭着回拜说：“眼运与司空同姓之国，他们兄弟之间为一点小事刀兵相见，让姐姐落到这般地步。万一哪一天汴州失守。”我恐怕也会和姐姐你今天一样了。这话让站在一旁的朱温深受触动。最后呢，送朱瑾的妻子去了寺庙出家为尼。张氏时不时送去衣食，直到对方去世。到了天佑元年，朱温在洛阳忙着为唐昭宗料理后事的时候，汴州传来了张夫人病重的消息。朱温放下一切事务，日夜兼程，赶回汴梁，见了张氏最后一面。他眼含热泪，握着爱妻的手，告诉他自己即将荣登大宝，指望与张氏同享富贵，再做几年夫妻。不料张氏闻言，便劝说朱温：“既然受唐氏厚恩，就不要轻易废夺。从古至今，太平天子没有几人。”奈何朱温只说：“时势逼人。”张氏见丈夫心意已决，只能告诫他：“务必要借杀远色。”说完。谈喘交作，没挺到后半夜就去世了。公元九百零四年，对朱温而言，好像一个分水岭。他的长子朱有玉在这一年十月底病逝。从此以后，朱家第二代，但凡有点能力的，全都死在了朱温前面。同样是在九百零四年，朱温的发妻张氏也病故了，失去了这位时常劝他不要滥杀无辜的一生挚爱。
从此，身边再没有人能像张氏一样不断的提醒并校正他的失误。我们现在回看朱温称霸的过程，他和李克用之间的河北争夺战堪称其中一大关键。光化二年的正月，割据卢龙的刘仁公及邮仓等十二州十万兵力，大举攻入魏博，想要并吞河朔。先打下了贝州，将贝州城中无论老幼大约五万多人尽屠之，投尸清水。而后进逼魏州，于城北扎营，开始攻城。魏州在哪儿呢？今天河北邯郸大名县东北。魏博镇是河朔三镇之一，自安史之乱以来啊，堪称天下治乱之源，辖区包括魏博、单相、魏贝六州。面对刘仁公大军压境，魏博节度使罗绍威向朱温求援。朱温以李嗣安、张存敬为先锋，渡过黄河，驰援魏博。自己率领汴州的主力随后策应，又派出大将葛从周领八百精锐进驻魏州，协助罗绍威守城。葛从周、张存敬，咱们在上一集有所介绍，这里就不再赘述。李嗣安字真臣，善使飞硕，所向披靡。应该说，在当时朱温名将云集的阵营中，李嗣安并非是综合能力最强的，但勇猛程度几乎无人能比。每逢出征，朱温经常把李嗣安带在身边。有两件事是其强项：一个是敌军列阵之后，李嗣安突然领兵冲击敌阵，从阵前杀进去，再从阵后杀回来，以此测量敌阵的薄厚程度；另一件。敌军但凡有志士勇猛、嚣张跋扈者，朱温常常会命李嗣安取之。虽然听起来挺玄乎，但是大多数时候都能够按时保质保量完成任务。这是个什么人物呢？如果按照《三国演义》的描写方式，此将真神人也，于万军之中取上将首级，如探囊取物。可是这个人领兵打仗的结果，往往会是两个极端：要么大胜，要么大败。后续咱们还会聊到这个人。说这一次，李思安和张存敬被任命为前部先锋官，来到魏州境内。刘仁公分兵五万，让自己的儿子刘守文以及自己的女婿，号称善无敌的善可及，领兵迎战。临行前，刘仁公特意交代刘守文说：“李思安，切诺鼠贝尔，你的智勇要超过他十倍，放开手脚，大胆的去冲杀，先灭李思安，再擒罗少威。”结果，刘守文善可及毫不犹豫的。中了李思安的埋伏，只一战，全军溃败，五万大军被当场俘斩三万多人。刘守文拼死单骑突围，号称无敌的单可及被直接镇斩，从此可望不可及了。刘守文大败的第二天，刘仁公对魏州城发动猛攻，协助守城的葛从周率八百精锐主动出城迎战。临行前交代守城门的军士说：“大敌当前。”置之死地而后生。我等出城之后，如若不胜，包括我本人在内，败军一律不得入城。随后的战果是，葛从周领着八百人大败敌军，临阵生擒卢龙都将薛突厥、王快郎，逼得刘仁公只能放弃攻城，退回大营。又过了一天，李思安、张存敬领兵杀到魏州城，与城中的守军前后夹击，连克八座营寨。刘仁公父子不得已烧营北撤。汴州军乘胜追击，卢龙军一路走一路败，于是从魏州到沧州长达五百里间的官道上，战死士卒的尸体散落其间。刘仁公自此再无南进的雄心，开始一门心思固守幽州。一年以后，朱温以葛从周为帅，以张存敬、李叔从为辅，领兵十万，大举攻入刘仁公的辖境，先下德州，再围沧州。刘仁公亲率五万幽州兵前来救援。葛从周故技重施，留下张存敬、李叔从留守迎战，自己领着一小撮精兵再度大败刘仁公，斩首三万，俘虏敌军部将百余人，夺得战马三千余匹。刘仁公早在得知汴军北上的时候，就已经没脸没皮，背辞厚礼，向李克用求援。李克用出于战略考虑，先派出周德威，又派出李嗣昭前去攻打邢州和明州，战局。开始转为朱温、李克用两方焦灼对战，刘仁公由此得救。可是没过多久，朱温以张存敬为帅，会合罗绍威的魏博军，再度扫荡河北，讨伐刘仁公。
不到一个月，张存庆大军连克二十余城，擒获刺史两名，前锋部队直抵瓦桥关，也就是今天的河北雄安新区。可是老天似乎有意帮助刘仁恭。晚秋季节，在幽燕地区下起了连绵大雨，张存庆看着行军运粮，都万分的艰难，于是下令集体向左，西进义武。先下齐州，又为定州，因为地理等多方面的原因，义武一直以来依附于河东李克用。现任的节度使王诰的夫人就是李克用的女儿。汴军来攻，王诰派出叔叔王处直迎敌，结果被张存敬杀得大败，死伤过半。战败的将士干脆发动兵变，赶跑了王诰，拥立王处直为主。不久后，朱温亲至定州城下，王处直在城头对着朱温大喊。别开枪！别开枪！都是自己人，大家都是为朝廷尽忠，我们没招你，没惹你，为个嘛要来打我们呢？朱温说道：“你少废话，说说你们为嘛投靠李克用。”王处直姿态放得很低，答道：“说这都是历史遗留问题啊，我哥哥那会儿就和靖王李克用交好，到我侄儿这会儿又娶了李家的闺女，两家是姻亲往来修好，都是人之常情。更何况现在不是我说了算了吗？您要是看不过去。”那我们改还不行吗？朱温最终接纳了王处直的书城，向朝廷表请，正式任命他为义武节度使。这边义武军向朱温投了诚，那边的刘仁恭啊，还想着围剿张存敬。他派出自己的另一个儿子刘守光率军南下驻军易水，战斗力爆表的汴州军在张存敬、康怀真的率领下，再度大破幽州军团，歼敌六万余人，死伤将士的鲜血把易水都染成了红色。自此以后，河北诸镇绝大多数已经臣服于朱温。李克用对河北十多年的苦心经营，全部付之东流。自唐肃宗至德年间以来啊，田承嗣控制魏国，为了巩固势力呢，他招募军中的子弟，置之部下，号为牙军。这些牙军拿着丰厚的待遇，久而久之，养出了一帮骄兵悍将。形成了一股连节帅都无法控制的强大力量。田承嗣之后，长达二百年的时间里，魏国始终是天下藩镇中的另类。牙军的势力可以直接操控主帅更迭。咱们前面提到的魏博节度使罗绍威，他的父亲罗弘信就是通过牙军兵变夺取的大权。罗绍威接班以后啊，很想解决牙军问题，于是，在求助于朱温的情况下。天佑三年正月，朱温派出精兵把兵器藏好，进入魏州城，于当天的夜里将八千家魏州牙军屠戮殆尽，包括家眷妻小，无论老幼，哪怕是尚在襁褓的婴儿，也一律诛杀干净。铁腕屠杀过后，换来的却不是平静。魏博的将士们大多兔死狐悲，军人多有作乱。一个叫史仁玉的牙将，聚众数万，占据高堂。朱温派兵前往镇压，并很快的攻破了高唐。紧接着，又是一场血腥屠杀，将高唐城中无论兵民，无论男女老幼，一律用绳索绑成长串，挨个砍下头颅。史仁玉本人最后被巨杀，凄惨至极。他在败亡之前，曾求救于河东的李克用以及沧州的刘守文。李克用派出大将李嗣昭，领三千精骑去攻打行州。守行州的是牛存杰，这员将领啊，咱们在之前也介绍过。武志慷慨有大节，野战必守，皆其所长。当时的行州有多少人呢？满打满算两百人。牛存杰就带着这两百人，愣是让河东的名将李嗣昭连续攻伐七日而不克。长安天子魏府牙兵这一系列事件的根本，就在于朱温和罗绍威对魏博牙军的诛杀。这牙军啊，的确是长期以来遗留下来的不稳定因素，但与此同时，魏博也因为这些骁勇善战的牙军而强悍，二者本身就存在巨大矛盾。朱温将牙军一夜杀光，让魏博由强转弱，本来可以作为一个有力的屏障，这样一来，镇州无所忌惮，中原与冀北刘氏集团失去了缓冲地带。从日后粮尽争霸来看。朱温这一招杀强以自弱，甚至是导致后梁此后一系列失败的转折点。
。梁晋之间也是从这一事件开始，逐渐显现出了强弱互换的局面。平定魏博以后啊，在天佑三年九月，朱温亲率十余万大军北伐，兵锋直指沧州。沧州的守将刘守文自知不敌，必城自守，同时向其父刘仁恭紧急求救。刘仁恭先是派兵救援，但屡屡战败，而后发了狠，对自己势力范围内的民众发布紧急征兵命令，所有十五以上、七十以下的男子全部自备粮食武器，前往指定地点集合报道。但凡有胆敢逃避兵役者，抓住一律处死。后来可能考虑到这个范围啊实在太广，又改为拿得动武器的男子全部出征。强征百姓不说，刘仁恭还下令营中所有士卒脸上一律刺字“定霸都”。如果是有点功名的文化人，就改成“手腕刺字，一心事主”。就这样，刘仁恭勉勉强强凑齐了十万乌合之众，可是真到了战场上硬碰硬的环节。又不敢出战。这个时候，沧州城中被朱温围困多日，已经弹尽粮绝，观音土和死人肉成了主要粮食。很多将死未死之人也被旁人杀掉吃下。朱温看着死气沉沉的沧州城，便派人来到城下，找来刘守文，城头答话，说：“大侄子，啊，早点降了吧，你老爹不可能来救你了。”刘守文回答说：“我老爹永远是我老爹。”大王，您不正在以大义取天下吗？岂能接受一个背叛父亲的儿子呢？朱温听到这番话，感到很意外。他没想到刘仁恭那么个混蛋，还能有这么一个忠孝的儿子。不久后，刘仁恭再次厚着脸皮求救于李克用。李克用派兵攻打潞州，潞州的刺史丁会突然反水举城投降。这个丁会啊，咱们之前也聊过，他是最早追随朱温的将领。身经百战，智勇双全，堪称当世一流名将。最重要的是，此前一直是朱温的忠实拥护者。潞州啊，在今天山西省长治一带，历来是兵家必争之地。有潞州在手，梁军可以由此抵挡晋军长驱直入中原。我们从这一点也不难看出，丁会深受朱温的信任。这么一个铁杆，怎么就突然倒戈了呢？其实早在两年前就已经出现了征兆。当时昭宗李业被害的消息传到潞州，丁会就下令全军缟素为昭宗举哀哭丧。他本人痛哭流涕，久久不能平息。按照史书的记载，丁会投降之后啊，到太原觐见李克用，哭诉说：“我并非守不住潞州，只是见朱温意欲谋朝篡位，而且猜贤救将。”我虽然蒙他宝剑之恩，但无法容忍他的暴行，所以今天才会吐道父之实来投奔大王您。这里丁会提到两个原因，一个是朱温要篡唐，二是朱温猜忌旧将。后世的史书往往会强调丁会一片赤诚之心，忠君爱国。如果我们翻看一下丁会的人生履历啊，不难发现这个人其实出身低微，少年放荡，打小就不务正业。最大的特长就是跟着跑白事的去哭丧，很早就投了皇朝，造了反，既不是世受国恩的世家子弟，也不是忠孝传家的士族名门，他忠哪门子君，爱哪门子国呢？所以由此推断，丁会的反水更大程度是由于朱温猜忌旧将杀戮功臣，让丁会感受到了威胁和不满。为了个人前程甚至家族命运，他毅然决然地走向了朱温的对立面。潞州实际上是晋梁争霸过程中一个至关重要的战略要地。后来的李存勖在接手河东之后，曾说：“上党河东之藩壁，无上党是无河东也。”这里的上党指的就是潞州。有关潞州争夺战，咱们在后续有关后唐的节目中啊，会专门详细的解读。这里暂且按住不表。那么丁会降晋，潞州失守的消息很快奏报到了沧州城下的朱温面前。这一事件迅速打乱了他的全盘计划，不得不班师，尽快赶回汴州，稳定人心。临走前，朱温下令将没法一并带走的辎重粮草全部烧掉。沧州城中的刘守文见状，派来使者向朱温请求说：“大王，您因为爱惜百姓，赦免了我的罪过。现如今解围而去，我十分感念您的恩德。不过呀
，城中百姓已经好几个月都没饭吃了。您的粮食与其烧成灰化成土，求您好人做到底，留下些粮食给他们吧。听他的使者一般诉说，朱温不禁为之动容，于是特意留下了几个粮仓的粮食。沧州的百姓也因此得以度过了一次饥荒。天佑四年（公元907年）四月，朱温接受唐哀帝禅位，正式继皇帝位，定都汴州，改元开平，国号大梁。历史上，为了将其与南北朝时期的萧梁进行区分，通常将其称为后梁或朱梁。盛极一时的大唐王朝自此终结。此时的天下藩镇，晋王李克用有18个州府，淮南杨氏有23个州府。齐王李茂贞有15个州府，蜀王王建有41个州府。这97个州府大约占据了当时三分之一的地盘，余下的三分之二全部奉大梁正朔。但朱温直接控制的州府只有56个，余下的藩镇名义上归附大梁，但实质的控制权并不在朱温的手上。或许是被张氏压抑多年，在张氏过世之后啊，朱温对情欲方面的需求好似井喷一般，一发不可收拾。称帝之后，对女人的选择更是像极了他领兵打仗的风格，时常是毫无章法可言，根本不按常理出牌。自从当上皇帝，更是任意放纵其荒淫本性。还记得之前咱们提到过的建设能手张全义吗？后梁乾化二年，朱温到洛阳张全义家中小住，几天的功夫，把张全义所有的妻女淫了个遍。张全义的儿子张继作气愤不已，想要直接杀了朱温。张全义对此极力劝阻，说：“孩子啊，冲动是魔鬼啊！想当年你老爹我被李汉之围困于河阳，弹尽粮绝之际，只能吃木头碎屑充饥，最后只剩下我自己的一匹马，死在朝夕。我想杀了马给将士们吃。就在这个时候，梁军援兵赶到，救了我，由此才有你我今日。这种恩情不能忘啊！”张全义的仁义有保全一家老小的长远打算。作为追随朱温长达数十年的亲信和下属，朱温的荒淫也遭到后世无数人的口诛笔伐。而如果仅此而已，还不足以体现这位唐末五代时期头号淫棍的深远影响。《资治通鉴》记载：“诸子虽在外，常征其父入室，弟往往乱之。”朱温的儿子们多数被派到外镇任职，儿媳们则全部留在京城服侍公公。朱温一碗水端平，让几个儿媳轮番入宫侍寝，毫不忌讳地把子妻当成了妻子。老了老了，还当上了爬灰至尊。历史上，身为皇帝的老公公喜欢上儿媳，从心动到行动的例子有很多。但凡在帝王之家发生父夺子妻的，通常父子关系都会极度恶化。多数被夺妻的儿子都没有好下场，可是这种情况在后梁是完全不存在的。儿子们啊，几乎是心甘情愿把自己貌美如花的娇妻争先恐后的送进宫给父皇临幸，不必担心会因此送命，反而会因此获利。如果我们再深入一些，会发现，把朱温和以李隆基为首的爬回同行相比，最大的不同在于朱温并没有强行霸占。儿媳们最终的所有权始终归属于儿子们，我们姑且称之为他采取的始终是一种共享式的快乐。早年上让战败，其妻刘氏主动献媚，朱温与其一夜风流后，又转手送给了他的第一谋士敬翔。杨崇本归降后，朱温见他的妻子有国色之姿，将其宠幸，而后又归还给杨崇本。再到上面提及的张全义的妻女。以及他自己的一众儿媳，与这些形成鲜明对比的是，朱温对待他的发妻张氏的态度却是不离不弃，始终如一。你说他是淫棍也可以，你说他是情痴也不过分。我们常说读史就是读人心，捋清楚上面这些，会发现朱温这个人的感情世界其实并不复杂。他把性和爱分得很清，爱情始终钟情于一人，即便那个人啊已经不在了。他依然不会随便的移情别恋，其他女人都是过眼云烟，甚至是工具或玩物。用现在的眼光来看待，这是妥妥的渣男大猪蹄子。
应该群起而攻之，骂他个体无完肤。可是那毕竟是隔了一千多年的古代，现在啊，也只能是就着几本枯燥的史料，尝试着精神穿越，姑且分析解读。如此种种，又因为毕竟是一家之言，难免偏颇。说的不到之处啊，也请您多多理解。朱温的八个儿子当中，长子朱有玉早在其父称帝之前就病逝了。次子博王朱有文呼声很高，尽管是养子，血缘上居于劣势，但在众多子嗣当中功劳资历最为突出。三子朱有圭生母为亳州嬴稷，在朱温称帝之后被封为颍王，控贺军都指挥使，专门负责西京洛阳皇宫大内的护卫工作。老四君王朱有贞。张夫人所生，左天星军使、东京马步军都指挥使，和博王朱友文一起留守汴梁。剩下的四个儿子：五子福王朱友璋，六子贺王朱友雍，七子建王朱友辉，八子康王朱友资。话说乾化二年六月里的一天，由于不满病重的朱温将要传位于博王朱友文，颍王朱友圭伙同同为禁军将领的韩擒，在这天半夜。砍断万春门的门栓，闯进皇宫。躺在病榻上的朱温耳听得刀斧之声，强打精神爬起来，眼见工人们四散逃命。刹那间，一群手持利刃、目露凶光的铁甲武士冲进来，闯入朱温所在的寝宫。朱温对众人喝问：“是谁胆敢造反？”朱有圭闪出身形，回答说：“不是别人，是我。”看着自己亲生儿子那张熟悉的脸，朱温带着无比复杂的心情说道：“我早就想过，你这小王八蛋会造反，只恨没有早点杀了你。你做出这样大逆不道的事儿，老天岂能容你呀、啊？”朱有圭没有多废话，指使他的马夫冯廷锷说：“将老贼碎尸万段。”冯廷锷提刀追砍，朱温绕着大殿的柱子躲避。期间，冯廷锷三次把刀砍到了柱子上，最后朱温跑得没了力气，倒在床上。冯廷锷看准了一刀，刺进朱温的腹部。由于用力过猛，刀刃直接穿透后背而出。五代十国的第一位开国君主，我们这个系列的第一位主角，纵横天下三十年的枭雄朱温，就这样以一种出人意料且极不光彩的方式离开了人世。片刻之后，朱有圭找了一条破毡子，将朱温的尸身裹了起来，在寝殿挖了个坑，将其草草掩埋。密布发丧，矫诏诛杀博王朱有文及其家小。几天以后呢，朱有圭对外宣布了朱温的死讯，并在其灵前继皇帝位。几个月以后，君王朱友贞与姐夫赵俨、表兄袁相先以及魏博节度使杨师厚发动政变，袁相先领兵杀入宫中之际。朱有圭命令先前杀死朱温的冯廷锷，先杀皇后，再杀朱有圭，最后挥剑自刎。从称帝到丧命，刚好250天。这位二百五皇帝就这样离开了人世。朱温这个人物啊，一生污点颇多，长期以来饱受批判，但这并不意味着他的崛起应该全面予以否定。由汴州一个弱小弹丸之地，一跃成为坐拥二十一镇的霸主，其成功并非一蹴而就。自小丧父、寄人篱下，过早品尝到生活的艰辛，时常遭受东家的皮鞭之苦。在这种环境下成长起来，他没有形成逆来顺受的软弱性格，反而变得更加的狡猾凶悍，进而短短五年时间，从一名小卒成为了皇朝手下的高级将领。又审时度势，在一个恰当的时机降唐，被拜为汴州刺史、宣武军节度使。在大多数藩镇盲目发展武力的时候，朱温懂得发展辖区的经济，减免税赋，鼓励农耕。打仗就是打钱粮。朱温之所以能够纵横天下三十年，很大程度上得益于他强大的后方。相比之下，秦宗权只知车载严师，皇朝所过之处是赤地千里。李克用虽然骁勇善战，但是从不以发展生产、安定民众为事，而是一味的烧杀抢掠、危害百姓。
。除此外，朱温早期的用人也有其过人之处。首先，他在跟随皇朝时期开始，就对从普通士族选拔良将深有体会，这也奠定了他此后用人的基本理念。其次啊，初时兵微将寡，让他不得不培养一批强悍的将领作为生存的根本。葛从周、狄叔从、牛存杰这些人啊，或为降将，或为下级将士，由此得到重用。光有武将还不行，必须有一批高瞻远瞩的济世之才，为其出谋划策。敬祥、李振等谋士由此得以崭露头角。不论门第出身，一切从实际出发。有了这一众文臣武将的辅佐，加上其本人眼光独到、狡诈多变，朱温不但巩固了自身政权，而且初步统一了黄河中下游地区，进而挟天子以令诸侯，称霸天下。可是，在志得意满之后，他猜忌、荒淫、嗜杀的弱点也都充分的暴露出来，后梁政权也从此走上了下坡路。我们在视频开场时提到的狄叔从、朱有功。尽管不无背黑锅之嫌，但也不能排除他们都在不同程度上引起了朱温的猜忌。早期的朱祯更是如此。朱温本人啊，是由节度使登上帝位的，他手下的大将大多是军阀叛将，谁都不敢保证这些人会不会像朱温一样来争夺地位。但生逢乱世，随时随地都需要这些人来效命，所以尽量笼络，可是又不可避免的在背后怀有戒心。长期的野蛮的军阀乱战，也使得朱温养成了残暴好杀的习惯。对外战争杀人屠城，没有稍事含忍。称帝之后，对手下官员同样是诛戮无常。因为猜忌而大杀武将，客观的讲啊，有其积极的一面，但是不多，更多的是不可逆的负面影响。这种恐怖统治的方式，削弱了藩镇势力，让节度使们无法也无力与中央相抗衡。铲除了威胁政权的不稳定因素，但是这些人当中大多数都是国家栋梁之才，这使得后梁自身的力量被大大削弱。此外，这种恐怖方式最严重的后果是将帅疑心，叛逃现象由此屡屡发生。甚至像丁会这种原本的铁杆拥护者，刘知俊这种平素朱温礼遇甚厚的将领，全都阵前倒戈，离他而去。朱温其人啊。前期是出身寒微，却能牢牢抓住机遇，用人不拘一格，得以四处扩张，达到鼎盛。后期因其自身局限性以及暴力好杀，使得统治阶级内部极具矛盾激化，并最终导致后梁王朝在朱温被害十余年后灰飞烟灭。其本人啊，也就此迅速失去了被史家们修饰美化的可能性，成为了一个妥妥的历史反面典型。只为后世留下了一声叹息，乱世枭雄草草收场，一点讥讽，早知今日何必当初；一些丑话不足以窥其全貌，一世骂名，可惜了三十年百合纵横。感谢您收看本期节目，这里是《烽火照东南》，慢聊五代十国的第三集。如果喜欢我的视频，欢迎订阅我的频道。五代十国的故事仍在继续，我们下期不见不散。